un cycliste circule tranquillement lorsque soudain... Un cycliste est renversé sur une route de nuit. Un voisin va être attiré par le bruit et lorsqu'il sort, il n'y a plus de voiture. La voiture a pris la fuite. Le chauffard s'est volatilisé. Le voisin contacte immédiatement les secours pour venir en aide à la victime. L'homme saigne abondamment de la tête. Il est entre la vie et la mort. À l'hôpital de La Fontaine, à Antibes, l'homme est rapidement identifié grâce à ses papiers. Il s'appelle Eric de Vriente. Il a 35 ans. Il est conduit au bloc opératoire et subit plusieurs interventions chirurgicales pour fracture du crâne avec succès. Ses jours ne sont plus en danger. Comme il est d'usage dans ces cas-là, les policiers ouvrent une enquête pour tenter d'identifier le chauffard qui a pris la fuite. Ils se rendent sur le lieu de l'accident à la recherche du moindre indice. Ce dossier est mis sur une pile en instance, comme il y a beaucoup de dossiers, en attendant son tour. Ça aurait pu en rester là. Pourtant, deux mois plus tard, cette enquête va prendre une étrange tournure. 25 janvier 1993, une lettre reçue à la brigade accident du commissariat d'Antibes intrigue. Nos services sont saisis par, euh, par courrier, par une compagnie d'assurance, la Norvichignon, je crois, qui nous demande copie du procès verbal d'un accident de, mortel de la circulation. Or, selon le brigadier-chef Botelli, aucun accident mortel au nom donné par l'assurance n'a été signalé ces deux derniers mois. Chercher dans les archives, et on ne trouve pas l'accident mortel de la circulation à ce nom-là. Et donc, en compulsant d'autres dossiers en instant, on s'aperçoit que c'est un accident de la circulation avec des fuite. Mais en aucun cas, quelqu'un s'est manifesté pour dire que la victime était décédée. La victime n'est autre qu'Éric de Vriente, renversé le 1er novembre 1992. L'enquêteur est troublé. La compagnie d'assurance lui apprend le décès du cycliste qui était aux dernières nouvelles soigné à l'hôpital de La Fontaine. Donc à partir de là, euh, on convoque la concubine, sa concubine, Madame Montillet, à savoir euh, pour l'entendre et à savoir pourquoi on a, nos services n'ont pas été avisés du décès de, de son concubin, pour la bonne cause qu'il y avait quand même une enquête qui était ouverte. Dès le lendemain de la réception de ce courrier, le 26 janvier, Geneviève Montigné, la compagne d'Éric de Vriant, se présente au commissariat d'Antibes. Elle va se rendre au commissariat de police en indiquant, voilà, euh, Monsieur de Vriant est décédé, euh, je l'ai fait incinérer parce que telle était sa volonté. Voilà, à partir de là, ça nous a quand même un petit peu euh, troublés. La, la logique aurait voulu qu'elle, effectivement, qu'elle prévienne... Euh, le commissariat avant les obsèques, euh, de, dans la mesure où il y avait une enquête en cours sur l'accident. Interrogée sur cette négligence, Madame Montilly affirme ne pas connaître les procédures administratives et l'affaire en reste là. Trois jours plus tard, plusieurs compagnies d'assurance renforcent les soupçons du brigadier-chef Botelli. Nous sommes contactés par, de, par des assurances, de nombreuses assurances où il a été souscrit de nombreux contrats d'assurance vie sous le nom de De, de, de Vrienne. Ce jeune homme avait signé un nombre presque incalculable de contrats d'assurance vie. Entre le mois de mai 89 et octobre 92, Eric De Vrienne a souscrit en son nom euh, 8 contrats d'assurance vie. Ce qui, euh, pour un homme de cet âge-là, était quand même assez inhabituel. On ne comprend pas pourquoi il aurait souscrit autant de contrats pour une somme de 10 millions euh, de francs de l'époque. 10 millions de francs, soit 1,5 million d'euros. Une coquette somme dont la principale bénéficiaire n'est autre que Geneviève Montillet. Parmi ces contrats, certaines clauses attirent particulièrement l'attention des assureurs et des enquêteurs. Un des contrats prévoyait que la prime était multipliée par 3 en cas de décès lié à un accident de la circulation et un autre contrat prévoyait que la prime d'assurance était multipliée par 2 en cas de décès, un jour férié. Et c'est très exactement ce qui se passe, puisque l'accident à l'origine du décès s'est produit non seulement dans le cadre de la circulation routière, mais également un jour férié. Ça, pour les compagnies d'assurance, c'est quand même un petit peu étrange. Et il y a plus troublant encore. Plusieurs anomalies sont relevées sur les contrats d'assurance vie. L'une des compagnies auprès de laquelle l'un des contrats a été souscrit soutient 
que euh, la signature figurant au bas du contrat n'est pas de la main d'Éric de Vrindt. Ce que la compagnie suspecte, c'est un faux. Et une plainte va être déposée par cette compagnie d'assurance. Une deuxième plainte vient s'ajouter au dossier. Elle émane de Madame Topinka, la mère d'Éric de Vrient. Dans sa lettre au parquet de Grasse, elle ne fait planer aucun doute sur les intentions malveillantes de sa belle-fille. La mère de M. de Vrient, je pense, a toujours ressenti que le décès de son fils était plus que suspect. Et elle n'admet pas les circonstances de l'accident. Elle a un doute. Mon fils n'est pas mort comme ça, il a été... C'est ça, ça, probablement son, sa compagne qui a tenté de le, faire, de le faire assassiner. Et chose surprenante, elle révèle qu'elle a appris le décès d'Eric après son incinération. Alors, quand Madame Topinka écrit à la justice, elle est persuadée que sa belle-fille a tué son fils. La vieille dame porte plainte pour assassinat. Et le 23 février 1993, une information judiciaire est ouverte. Geneviève Montillé déclare qu'en tout état de cause, à l'heure du décès d'Éric de Vriant, elle ne se trouvait pas à leur domicile, puisqu'elle avait accompagné une voisine à l'hôpital, je crois, pour chercher des documents médicaux. On a des doutes, on a des soupçons, mais on n'a pas de preuves. On n'a rien. C'est un cauchemar pour n'importe quel enquêteur. Pendant deux ans, l'enquête piétine. L'affaire tombe dans l'oubli. Au printemps 1998, une nouvelle juge d'instruction est nommée au tribunal de Grasse. Parmi toutes les affaires non classées, le dossier d'Éric de Vrient attire particulièrement son attention. 10 millions de francs, un cadavre, c'est un dossier qui peut attiser la sagacité d'un magistrat instructeur. Il y a un nouveau juge d'instruction qui, qui potasse le dossier, qui, qui se plonge dedans à fond et qui, qui trouve que c'est vraiment curieux. La juge décide de charger la police judiciaire de Nice de relancer l'enquête. Tous les protagonistes de l'affaire sont une nouvelle fois interrogés, mais quatre d'entre eux en particulier vont être mis sur écoute. Il s'agit de Geneviève Montillet, de son ex-mari René et de leur fils les jumeaux Fabrice et Valérie, âgé de 23 ans. Et une écoute téléphonique entre Valérie et son père va convaincre définitivement en juillet 1998 que euh, c'était bien un accident provoqué. Comment ça se passe cette histoire maintenant Le type que tu avais branché avec ta mère pour qu'il euh, ouais, ouais. provoque l'accident ouais. C'était quelque chose qui nous permettait de comprendre euh, que non seulement euh, le père était au courant, mais que les fils avaient participé à quelque chose que la mère avait programmé. Et puis, il y a une autre écoute téléphonique. Cette fois, René, l'ex-mari de Geneviève Montillet, révèle qu'un de ses fils est impliqué dans le crime et qu'il est depuis rongé par les remords. Il faut qu'il déculpabilise. Ça le poursuit cette affaire, ça le poursuit. Aucune mère ne demande ça à ses enfants. Elle, elle efface tout. Elle ne se culpabilise pour rien. Si un des fils se porte mal, c'est parce qu'il est impliqué directement dans l'accident de la circulation et que cet accident de la circulation n'en est pas un. Du moins, c'est un accident de la circulation provoqué, réalisé, fomenté par Madame Montigny. Le 19 janvier 1999, la police judiciaire de Nice interpelle Geneviève Montillet, son ex-mari René et leurs jumeaux Fabrice et Valérie. Dans un premier temps, Valérie raconte que sa mère l'a sollicité pour se débarrasser d'Éric de Vriente. Mais le jeune garçon dit avoir refusé. Geneviève Montillet se tourne alors vers l'autre jumeau, Fabrice, et lui expose son plan. Et elle dit à Fabrice, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire croire à un accident de la circulation. Donc elle lui raconte qu'elle lui a fait souscrire des contrats d'assurance, qu'il y a un doublement de capital en cas d'accident un, un jour férié, qu'il y a même un triplement de capital en cas d'accident de la circulation. Donc... Sa mère lui demande alors de trouver un homme de main. Il va recruter un certain Yann Baudet, 17 ans, pour éliminer Eric de Vrienne. Les policiers l'interpellent et le placent en garde à vue le jeune homme passe aux aveux. Il confirme donc que 
non seulement il est bel et bien impliqué, que non seulement il était bien derrière le volant, mais que c'est son ami, le fils de Geneviève Montillier, qui lui a procuré la voiture, et que si les deux jeunes mineurs ont fait cela, c'est bien sur instruction précise et répétée de Geneviève Montillier. Si tu fais ce que je te demande, je te donnerai 300 000 francs. C'est inespéré pour un gamin à la dérive de 17 ans. Et Yann Baudet, qui a eu une enfance absolument déchiquetée par ses parents, qui n'a nulle part où aller, qui vit dans un squat, qui est polytoxicomane, pour lui, 300 000 francs, c'est comme 30 millions d'euros pour nous aujourd'hui. C'est enfin une porte de sortie. Quelques jours seulement avant l'accident, Madame Montillet indique la marche à suivre et le rôle de chacun. À Yann Baudet. Donc Fabrice est allé voler une voiture, qu'il a, qu a fourni cette voiture à Yann Baudet. Donc il est aux alentours de 17h30 ce 1er novembre. Euh, Eric de Vrent quitte son domicile, enfourche son vélo. Et quand il sort avec son vélo, ce qu'il ne sait pas, c'est que Yann est dans la voiture, en train de l'attendre. Yann Baudet s'est garé dans le square juste en face de l'immeuble où vit Eric de Vrient. Quand il voit l'homme sortir de chez lui, il le suit et attend le moment propice, une rue déserte, pour passer à l'action. Il faut aller vite, rouler vite, frapper fort. Peu après, Yann Baudet se rend à une cabine téléphonique compose le numéro de Geneviève Montillet. Celle-ci ne répond pas. C'était le signal convenu pour indiquer que l'opération était terminée. Le véhicule sera abandonné euh, un petit peu plus loin. Les enquêteurs ont enfin le récit heure par heure des événements du 1er novembre 1992. Les auditions de Yann Baudet et de Fabrice concordent parfaitement. Seulement, à les écouter, Geneviève Montillet était furieuse. Son conjoint n'était pas mort comme prévu. Madame Montillet a dû être extrêmement déçue de la mauvaise prestation professionnelle de M. Yann Baudet ce 1er novembre 1992. C'est Yann qui, qui raconte aux enquêteurs que euh, Eric de Vrient n'étant pas décédé suite à l'accident du 1er novembre, elle lui a demandé, selon son expression, de finir le travail. Du coup, face à ces témoignages accablants, Madame Montillet passa son tour aux aveux. Oui, elle a commandité. Oui, elle a préparé. Oui, elle a tout organisé. L'accident de circulation de M. De Vrient. Elle avoue qu'elle est à l'origine de, de, de tout, euh, qu'elle est à l'origine de, de, de la signature des contrats d'assurance vie, euh, qu'elle a fait des faux... Euh, sur ces contrats. J'ai falsifié ces contrats d'assurance, Eric de Vrient n'était même pas au courant, et je l'ai fait parce que ce que je comptais, c'était de toute façon, donc c'est elle qui explique. Je comptais faire d'une pierre deux coups, m'en débarrasser et toucher le prix des assurances. Dans le cadre du décès, du jour du décès du 15 janvier 1993, jour du décès de M. de Vrient, Mme Antier dit de toute façon, je n'ai pas pu tuer Eric de Vrient, je ne suis absolument pas coupable de la moindre action négative sur la personne de M. De Vrienne, car j'ai un alibi. Il y a une écoute téléphonique qui va mettre à néant le dit alibi. Euh, les services de police saisissent une conversation téléphonique entre Geneviève Montier et la voisine. Elle lui dit, la police va, va vous entendre, faites attention à ce que vous dites. Hein. En lui mettant dans la tête, très habilement d'ailleurs, qu'elle ne l'a pas quitté et que c'est bien dans sa compagnie qu'elle a découvert le corps inanimé de son compagnon. Parce que si jamais euh, vous dites que qu'on n'a pas, qu pas vu Eric de Vrienne à ce moment-là, ils vont penser que c'est moi qui l'ai zigouillé, sa, sa terminologie. À l'écoute de cet enregistrement, la vieille dame est au pied du mur. On m'a demandé de le faire, en particulier on m'a demandé de dire que j'avais vu ce jour-là Eric de Vrienne en ville, il m'a même fait un sourire, tout ça c'est totalement faux, je ne l'ai pas du tout vu ce jour-là. Geneviève Montillet n'a donc plus d'alibi l'après-midi de la mort de son conjoint. Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, Voici ce qu'il se serait passé ce jour-là. 13h15, alors qu'une infirmière est venue mettre en place l'hospitalisation à domicile, Geneviève prétend avoir rendez-vous à l'hôpital. Et l'infirmière s'en étonne. 
Elle ne comprend pas pourquoi Geneviève Montillier s'en va à ce moment-là, parce qu'elle elle avait relativement besoin d'elle pour préparer euh, les documents de l'hospitalisation à domicile. L'infirmière a été interrogée. Elle apporte une information qui va s'avérer cruciale par la suite. Un des fils de Geneviève, Valérie, est dans la cuisine. Geneviève, de son côté, va chercher Étienne chez elle. Donc la vieille dame n'est jamais entrée chez Eric de Brienne ce jour-là. 13h30. Une fois à l'hôpital, les deux femmes se séparent. Étienne rend visite à son mari hospitalisé et Geneviève Montillet prétend se rendre dans un service administratif. Les deux femmes se donnent rendez-vous vers 17h pour rentrer ensemble. 14h15. L'infirmière quitte le domicile, laissant Éric de Vrienne en compagnie de Valérie. 17h. Étienne est au point de rendez-vous à l'hôpital comme prévu. Elle attend Geneviève Montillet en vain. Et en fait, quand euh, au bout d'un moment, euh, dans, dans la fin de l'après-midi, elle s'aperçoit que Geneviève Montillier n'y est plus, et elle rentre chez elle sans avoir vu Geneviève Montillier. Alors, pourquoi Geneviève Montillier n'était pas au rendez-vous avec Étienne Qu'a-t-elle donc fait après avoir quitté la vieille dame à l'hôpital Les enquêteurs ont une hypothèse. Geneviève Montillier, euh, les horaires le montrent, retourne chez elle, après le départ de, de l'infirmière, le décès d'Éric de, de Vrienne est à ce moment-là. Geneviève aurait donc assassiné son conjoint cet après-midi-là. Seule certitude, à 17h34, Geneviève Montillet appelle SOS Médecin pour signaler le décès. Et ce n'est que vers 18h qu'elle appelle Étienne pour l'informer de la mort d'Éric, comme l'a confirmé la vieille dame. Pour les enquêteurs, l'affaire est presque bouclée. Geneviève Montillet est le cerveau du meurtre. Yann Baudet, l'homme de main. Fabrice et Valérie seraient les complices. Le 21 janvier 1999, Geneviève Montillet, son fils Fabrice et son ami Yann Baudet sont mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et complicité d'assassinat. 23 juin 2003, Nice, cour d'assises des Alpes-Maritimes. Dans le box des accusés, Geneviève Montillet. Son fils Fabrice et Yann Baudet comparaissent libres au tribunal. Les deux garçons étant mineurs au moment des faits, le procès se déroule à huis clos. Dans la salle d'audience, personne ne la croit. Pourtant, Geneviève Montillet s'obstine. Une attitude qui, au fil des jours, va la desservir. Elle s'est enfoncée en permanence avec une défense complètement ridicule de de négation d'évidence. Vous avez une, une glace qui sépare les avocats de la défense de l'accusé. Elle passera les, les journées d'audience à taper sur cette vitre pour que ses conseils se retournent, allant jusqu'à les interrompre pour donner des petites précisions sur des points de détail. Comme elle a pu, en quelque sorte, contrôler Yann Baudet, comme elle a pu contrôler son fils et même son premier mari, je pense qu'elle a imaginé qu'elle pouvait contrôler également la cour d'assises. Seulement cette fois-ci, Geneviève Montillet ne contrôle personne. Sa véritable personnalité éclate et les jurés ne sont pas dupes. Le verdict n'étonne personne. Geneviève Montillet est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Yann Baudet et Fabrice sont eux condamnés à 5 années. 